Доброе утро. Это программа «Завтрак с психологом». Меня зовут Алена Февраль. Среди западной молодежи существует тренд – предсвадебное консультирование. В последнее время это становится популярным и в России. О том, чем может помочь психолог перед вступлением в брак, поговорим с Динарой Малановой. Доброе утро, Динара. Доброе утро. Скажите, вот много ли к вам обращается людей э, на предсвадебное консультирование и с чего вы начинаете работу? Какой вопрос вы им задаете? К сожалению, немного таких клиентов. Меня радует, что такие люди стали появляться. И первый вопрос, который я задаю молодоженам, он очень простой, но у многих застает врасплох. Я спрашиваю, а зачем тебе семейная жизнь? Так, а что отвечают? А иногда отвечают для создания хороших крепкой семьи, для рождения детей, для создания там моя дом, мой дом, моя крепость. Но иногда теряются и не знают, с какой целью они это делают. А, а какой ответ? Это вот показатель того, что в паре все гармонично и они вступают в брак осознанно. Если их ответы похожи. Если они с одной и той же целью создавали отношения, чаще бывает, что один из членов семьи, допустим, юноша, собирается создать крепкую семью, а девушка, в принципе, собирается просто убежать из родительского дома. И это для молодого человека становится сюрпризом, когда он узнает, что, в принципе, у них изначально мотивация несколько разная. То есть здесь необходимо еще быть честным. Многим иногда чест честно ответить партнеру, сложно иногда даже честно ответить себе, потому что порой создание брака является социально желаемым, то есть все подружки вышли замуж или мама хочет внуков, да, поэтому мне тоже надо срочно выйти замуж. И этот вопрос, в принципе, показывает, насколько выбор собственный и осознанный. Хорошо, они ответили на вопрос. У тех, у кого разошлись мнения, предпочтения, ожидания от будущего брака. Что с ним происходит? Бывали ли вообще такие случаи, что люди расходились? Да, бывали такие случаи, когда ответ на этот простой, на первый взгляд, вопрос вызывал трудности, а люди уходили думать и решать, действительно ли они будут создавать семью или им не по пути. Можно ли говорить, что это вот такой печальный исход предсвадебного консультирования или все-таки это такой взгляд с надеждой в будущее? Я считаю, что это классный момент, потому что, во-первых, подумав, они действительно могут принять решение быть вместе, а, возможно, этот выбор был ошибочным, и они смогут найти себе другого попутчика более осознанно. А с теми, кто вступает в брак осознанно, что с ними происходит дальше? Еще какой-то блок работы существует? Да, существует следующий блок работы, который начинается с вопроса, почему именно этот человек стал твоим избранником. Это очень интересная работа для двоих, потому что молодые могут услышать действительно, за какие хорошие качества их выбрали, почему из множества девушек или юношей выбор пал именно на него или на нее. И это возможность в дальнейшем строить отношения, делая акцент на этих положительных моментах. Динар, а как вы считаете, сама свадебная церемония а с психологической точки зрения, насколько важна для молодых людей, которые вступают в брак? Сейчас же многие предпочитают просто расписаться и там, улететь, медоваться на острова. Свадебная церемония – очень важный момент. И практически во всех а, религиях, у всех народов этот обряд обязателен. И он говорит о многом. В первую очередь молодожены заявляют всем своим родным, всем своим друзьям, что да, мы теперь новое государство, мы новая планета, мы семья. Еще важный психологический момент – это каждая девочка в детстве мечтала быть принцессой. И, в принципе, свадьба дает такую возможность. И каждая будущая невеста, выбирая себе наряд, осуществляет свою мечту. И мол... Проигрывает этот сценарий. Да, да, проигрывает этот сценарий. Она реально сказочно красива. Она в этом наряде похожа на принцессу. Ее носят на руках, ей дарят цветы. Она получает восхищение и комплименты. И, в принципе, для начала семейной жизни, для девушки это очень важно. И нельзя упускать такую возможность. Благодарим за участие в программе «Бар-ресторан Опять-25».